样重，不曾畏惧，不怕痛。让我拥抱光和热，亲爱的人可以守候。因为你黑暗中，让我们安心入梦，不眠不休。守护着我们，坚持岗位到最后。汗水中向前走，只为这一炮先锋。保护我，让我勇敢筑梦。你一直在我的心。我永远的英雄，谢谢你陪着我，无论炎夏或寒冬，你的爱在我心流动，你是永远的英雄，你的爱在我心流。您的师兄，我先跟你说明一下哈，像这些派出所或是交通队哦，我们是来跟他们宣导买桶子，让他们可以分类。之前我们有来教大家怎么分，啊，然后一个礼拜来收一次。哦，我知道了。来，下车吧。来，哎，陈伟师姐。他是我们署里三千二长官呢。是啊，有够发心的哦。来来，长官请。哎，请。你好，我们今天过来收。收了，收。在后面。呃，我来介绍一下这位。谢谢长官。林德师兄，哎，刚才你为什么不表明你的身份呢？你是高阶警官呢，他们看见你应该跟你敬礼才对啊。<笑>是啊，其实只要长官一道命令下来，谁敢不照办？是啊，不是这个样子的。现在啊是下班的时间，我的身份呢就跟你们是一样的，是环保职工。再说他们是基层员警，我们在中央本来就不会认识啊。师兄，你这是用心良苦啊。环保回收本来就是要发自内心，如果用阶级来压，反而会有反效果，这点我最清楚。哦，明德师兄，你真的很有智慧耶！没有没有没有，你们才有智慧呢！打头阵啊，邀请派出所的人一起来做环保、做回收，让我们警察呢能够做人民的表率，形象也变得比较好啊！<笑>那我们去下一个派出所吧。哦，好，好来走来走。我们先安排一点小时准备，二十分钟。哎，你们都在啊？难得哈、哦，好好好，爸爸先上楼看看啊。
脓包都好嘞，嗯，你有再去看医生吗？没有啊，上一次啊，做完环保之后回到家，他流了好多血，他之后就好了。说也奇怪，医生说这个脓包不能碰到水的，可是那天下了好大的雨，而且我还流了很多汗。啊，我知道了，一定是你做环保的时候啊，流了很多汗。这个就叫做排毒，那脓包破了，脏的血流出来，当然就好啦。难怪你那么开心。是啊，而且这群师兄姐啊，真的很厉害。哦，对了，千惠师姐还介绍了一些环保的职工给我认识，他们不仅是警察哦，还有警眷，有的呢就跟千惠师姐一样，是大老板的太太。哦，里面居然还有一些是国外的企业家哎。一群人啊，不分身份阶级，在一起做好事。那我跟大家在那边一起做啊，感觉就好像有一股无形的力量，深深吸引着我。秀兰啊，你看这个千惠师姐哦，她不但是大老板的太太，而且啊，她还带头做哦，做的特别卖力。我就有一次亲眼看到那个槟榔汁都喷到她脸上了，她还面不改色哎。这群职工啊。真的让我很感动啊！你们三个在那边偷看什么？星期天有空在家，还不去整理自己的房间？妈，爸怎么啦？怎么心情高兴成这样？对啊，昨天有听到他吹口哨，前天也是。<笑>你们啊，自己问爸爸吧。你们想要听啊？好，那就先按一按哈。呃，那爸爸就从怎么样去做环保开始讲好了，好不好拍水拍水，不好意思啊，我迟到了。明德师兄，你真的很热心哎，大概我哪天你到啥岗你都没搞，真是不简单哦。没有啦，我只要想到啊，你们常常来警察局帮大家量血压，教大家插花，这让我们刚强的警察也变得比较柔和啊。你们默默的帮我们做这么多事情，我看了都觉得很感动，也都点滴在心头。不要这么说，这是我们应该做的。来来来,來。一花一世界，今天我们主要的花材是莲花。莲花出淤泥而不染，不管环境如何，都能够保有它清新的特质。明德师，明德师兄，你在想什么？怎么想的这么入神呢？哦，没有了。你刚刚讲到莲花，这让我想到以前在北投分局服务的往事。哦，的确是朵漂亮的莲花。来来来，好。
主任，要提醒你，下午三点的时候有一个重要的会议要开，我会帮你准备资料。好，还有这是上个月的治安工作报告，我都会整好了，请主任你过目。好。好了，我知道了，谢谢啊，主任。哎，自从办公室有了这些花花草草啊，整个办公室的气氛都感觉很不一样哎。是啊，还有这些石头，感觉说不上来。这是我在台东服务的时候收集的，也算是我一点点的兴趣和嗜好。雅俗共赏，看起来还不错。哎，对了。哎，来，你看一下，这像什么？主任，其实我看不太懂哎。你觉不觉得这像一尊达摩？哎，主任，你这么一说，好像还真有点像哎。看起来你还蛮有鉴赏力的哦。哎，哎，哦，对了，小陈啊。今天晚上职工比较少，你有没有空来帮忙做资源回收？哦，不过这不是命令，自由参加。如果你有空的话，非常欢迎。主任，你后来真的有去当司机哦？是啊，你怀疑啊？<笑>好了，你先去忙吧。谢谢主任啊。你们赶快下来啊！看看我在环保站啊，捡到什么好东西啊？好，来来来，都过来哈！看看爸爸从环保站捡回来什么好宝贝？你看，这些碗盘虽然有的有缺口、有瑕疵，但还是都可以用哦。真的，漂亮哦！啊，哎爸，你一定很累，要不要先吃点水果啊？哎，爸爸，我跟你说，我今天可是先把公司的会排开，他们也都把功课写完喽。我们就是在等你的晚安亲子时间。真的，爸爸还以为你们不太喜欢，会以为爸爸太八股了。哪会啊？我跟学校老师说啊，他们说这样很好啊，而且已经很少见了呢。嗯，对啊。那很好啊。那我们待会就来聊一聊，你们在学校或者在工作上，有什么事情可以跟大家一起分享的？哦，很棒，爸，我跟你说，我们公司有个同事老是找我麻烦呢，你们说我该怎么办？你换我，换我，换我，我今天啊，想要跟大家分享《读者文摘》里面的一篇文章哦。嗯，那我想跟大家宣布，我想要读研究所，听听大家的想法。哎，我也是。我们学校有新的选修课程，我也想问问看大家意见嘞。嗯，你们说的这些啊，都是好问题。可是你们知道为什么爸爸这么做吗？不知道。那爸爸现在就告诉你们，爸爸很早就离开家里头了，先到偏远的地方去当老师。那爸爸就是在那个地方认识你妈妈的。后来呢，爸爸又当警察了。警察的工作呢，要四处调职，所以爸爸就没有什么时间，也没有什么办法去关心自己家里头的兄弟姐妹。虽然后来大家都成家立业了，可是，在爸爸的心里头啊，还是觉得遗憾。所以，趁你们现在都还在家里头，要好好珍惜相处的机会，要不然再过一两年啊，大家是不是还在这个家里头？都说不定了。爸，不管你以后是不是还会调到外地，不管以后我们有没有很多的时间相处，我妈永远会是你最贴心、懂事的孩子。好，很好。嗯
爸爸刚刚是不是讲得太严肃了？那我我们再重新开始好了啊。呃，志康，从你开始好了。好啊，好啊。你先念一段读者文摘，跟大家分享一下。好啊。那我今天要来跟大家分享《慈父家训》。多年前，我读到父母的责任不是为了子女铺路，而是给他们一张道路图。因此。在我儿子亚当准备离家去上大学时，我零零星星写下了一些忠告，放在一个活页夹里。他母亲和我帮他搬进宿舍后，我就把那活页夹送给了他。过了几天，亚当打电。明德师兄啊，前面哦有一家那个 snack 哦，它的回收也很多啦。那我就想说，每个礼拜我们就多跑一个点，中山分局收完之后就来这里收。那今天第一次来，我先带你认识一下。好啊，好啊，好，来一起，来，就是这一间。不会吧，这里有人做回收啊？想不到吧？我先带你们认识一下老板娘。好啊，来。老板娘，我们来做回收了。啊，师兄师姐哦。哎，老板娘好。太谁啊？哎，等我一个啊！我物件吼拢整理好，我困好啊。等我一个吼，马上来啦哈。来啦。我跟你们说，这家店的老板娘哦，在这条巷子的 pub 还有石那谷啊，到处做回收，说要捐给慈济，很不简单吧？啊，这老板娘还真发心啊。嗯。来来来来来来来来来。老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，老板娘，却可以收这么多的回收。哎呦，阿叔唔知呀，我拢会问迄附近的店家啊，啊看哦，迄愿意给我爱无？佮有啊，迄有阵时啊吼，半暝啊三四点，啊我这若关门歇困的时阵，我困袂去吼，我就继续迄中间纪念堂遐老老细细继续收啦。哎呦，唔吃数量遮济。啊啊啊！歹势啦，啊我发发牢骚尔尔啦。没啦，没啦，无无阮先来啊吼。啊，我甲你客到客啦。没啦没啦，我阮有环保车啦。是哦，安尼辛苦啦哈，对啦，好，感恩感恩，感恩感恩。以前来这一带啊，都是为了办案，真是没想到，在这里经营酒水生意的，居然会有这么想法不一样的，真是让我另眼看。刚刚看到那个老板娘啊，就让我想到以前在北投工作的情形，在那里讨生活的人，不是每个人啊。都像你想的那样现实虚荣，也有些人呢会有让你感动的地方。是啊，这个老板娘啊是有心人，感恩您啊。谢谢。他很认同我们做环保的理念。嗯。谁说在六条通做生意的人就只知道做生意呢？他的心也很纯。他也是哦，想为了做好事帮助人，所以他的作为让我非常的感动。对不对？哎，我也有个疑问。小陈啊，现在是下班时间，你叫我明德师兄就好了。不过你有什么问题，你问啊。就是明德师兄，你刚开始的时候为什么会想要做环保？还有，为什么大家在做环保的时候，看起来都有一种舍我其谁的感觉？哎呦，你这位小兄弟不愧是做警察的啦。观察非常的敏锐，明德师兄呢就是我们的大护法，每一次做环保都不缺席，这个连我都没办法像他这样哎。千惠师姐，你也不需要这么谦虚吧？不过小陈啊，你
你问的是一个好问题。我们的工作呢，是在打击犯罪，保护老百姓。而像千惠师姐他们这群人呢，是在默默的做好事，而且是实实在在,在的在关心我们警察。坦白说啊，我是被他们感动到了，才会下定决心来做职工的。哎呦，你安尼讲，我也拍死啦！<笑>是我脸皮够厚，敢邀请你来做环保职工。<笑>做环保的时候，那么谦恭的向派出所比所有的警察鞠躬，而且还要一直叫人家长官哎，这样子会不会有一点太卑躬屈膝了，对不对？对啊，这一点我就非常佩服明德师兄。换成是以前的我啊，早就先把他们长官抓过来，先刮一顿胡子。<笑>其实啊，也不需要这个样子。我们警察的阶级观念本来就比较重，可是最近呢，我突然有一个想法，就是说。如果由我们警官带头来做环保的话，久了之后呢，这种有意义的事情，是不是会让大家慢慢感觉不到阶级的存在？做好事本来就是不分阶级、不分种族、不分宗教的，这样我们的社会应该会变得比较祥和。我就想说，借我自己微薄的力量，来打破我们警戒同仁这种根深蒂固的观念。我想，这个就叫做心灵的环保吧。我了解明德主任，没有啦，是明德师兄。对啦，这样称呼你，我好不习惯哦。我本来啊就很尊敬你了，现在我更崇拜你了哎。过一阵子就习惯了啊。那明德师兄，那我们待会儿在环保站汇合喽。好，没问题。徐修师兄，那我们先走吧。好，好，感恩您。哎，不会，感恩，感恩。谢谢谢谢，啊，拜托你们，拜托你们好。哎，哎，哎，师兄，你回来了。哎，你们这么早就到了？我们也刚到了。哎，师兄。明德师兄做的有多认真啊！来来来，哎哎，赶快擦一擦啦！哎，谢谢谢谢，师兄，哎，马丢啊！哎呀，我以前比较没经验的时候，三不五时也会被喷到，尤其是彩铝罐，哦，有时候里面还有酒啊、烟头啊、槟榔渣，哦，那味道真的有够难闻。不过当时我告诉我自己是报应，因为我以前习惯也不好，也不晓得说冲过之后再拿来丢。没关系啦，这脏水喷在脸上啊，洗一洗、擦一擦就干净了。可是我们的地球弄脏的话，如果没有注意环保跟回收，我们的地球啊就没有办法恢复到原来的样貌了。明德师兄，你你怎么停住啊？哦。我刚刚一边在踩，一边在想说，如果我们不要把坏人当做是坏人的话，师兄，这是什么意思啊？不要把坏人当做坏人，那要当做什么人啊？而且这样我们怎么办呢？我的意思是说啊，我们要把坏人回收，回收。师兄的意思啊，我知道了。明德师兄是说要把坏人收服了。对对对对对。坏人变少了，我们的社会慢慢的就会变成是一片净土。所以啊，不能把坏人当坏人，垃圾呢也不能当做是垃圾来丢，就跟我们现在做的工作是一样的。师兄果然是修行的人，这句话非常有智慧，我非常认同。哦、oh, ，那我明白了，就是要让他们悔改，走上正途，这才是我们最终的目标。嗯，是啊，就像我们做环保做回收，就是把垃圾变黄金。把黄金变爱心啊！哎呦，感恩感恩哎！今天哦，又让我多学到一样了。这个乐色不能当乐色，坏人也不是坏人。呃，坏人哦，也有回头做好人的一天啦。嗯，对对对，千惠师姐啊，说的对极了。明德师兄啊，你的这个赞呐。没有啦，你这么一夸奖，我真的不好意思哎。看起来我真的要更努力，更加油喽
长官师兄，我第一次做环保哦，收获最多了啦！别这么说，大家一起努力，好好，来，努力吧！好，哎，要要小心啦！啊丽文，都几点了，那么晚，怎么还不去睡？妈，你也没睡，你也在等爸爸吧？是啊，奇怪了，今天做环保怎么会做那么晚？妈，叫爸不要做了啦，白天要上班又要做回收，还常常做到这么晚，这样身体怎么吃得消？啊，好啦，你跟怀文先去睡吧，我来等就好了。怀文，怀文。你先去睡，一只跟志康都先睡了。呀，去睡吧，在这里会着凉的。快去睡。每次都要说陪我等爸爸，自己都先睡着。一文，我看你也去睡吧，你明天早上要上班，我来等就好了。哦，好啦，妈，那你不要太晚睡哦。嗯，晚安。晚安。千惠师姐，安全带。好，哦哦。哎，明德师兄啊，哎，不行呐、啊，这样子哦，真的是不行。你每一次都把我们一个一个送到家门口，再开环保车回环保站，然后再骑摩托车回家，回到家都已经大半夜了。哎，不行不行，这样真的不行不行啊。千惠师姐，没有比这样更好的办法啦。我如果没有把你们一个一个安全的送回家的话。这样我会更不放心的，光是担心这个，我的精神损失就更大了。一定有办法可以解决的。我张明德。喂，明德，你要不要赶快去志康的学校？教官打电话来说，他今天没有去考试。知道了。嗯、谢谢啊从办公室出来，我脸很臭。但是看你爸是高级警官，很凶，对不对？不要说了，赶快坐下你们先坐下来。我刚刚有跟你们教官沟通过了，学校愿意让你们补考。你们要好好把握这次补考的机会啊！如果考试的成绩有进步的话，我还有奖品要给你们。至于奖励的办法，我会让志康再告诉你们。好了，你们好好加油吧。你们几个。
考得最好的，我还有个特别奖。我怎么都没有问，没有去期末考啊？是啊，没有考期末考哎，你怎么？我原本都已经准备好要被挨骂了。爸，爸，我们昨天四个同学为了准备期末考，所以念书念得很晚才睡，所以隔天才会睡过头，没有办法参加期末考。爸。对不起，没关系，谁都会犯错的。你们的教官已经跟我说了，下次不要再这么迷糊了啊！还记不记得，你都已经上高中了，爸爸还去国中接你。爸爸在这里啊，要跟你说一声对不起。爸，没关系。好了，先回去上课吧。嗯，爸，再见。再见。做错事还被奖励，一般爸爸是不会讲的啦。我们的爸爸就不是一般的爸爸、啊。真是太神奇。对了，今天爸生日，大家有没有什么想法？对呀、啊，今年要送特别一点的。哎，志康，我想先听看你的想法。嗯，送特别一点的。对呀、啊，特别有什么？特别、啊、手表。你要不要？好老套。衬衫。衬衫。不太便宜了吧？太便宜。领带。今天师兄也来了，哎，来来，各位师兄师姐来，喝点姜姜茶哈，去去寒，去去寒。明德师兄啊，我真的没有看过一个像你关系这么高又这么节俭的人，这一台老爷车就这样子代步，你真的是我们环保之功的典范了。没有没有没有没有，还可以用的东西为什么要丢掉呢？这台车子啊，零件换一换，修一修，上一上机油，还是可以骑啊。也是哈，嗯。最重要的是不会被偷啦！哎，今天有孙丽君加入啊？哦，对对对，你也知道她之前出了一点事情，情绪受到很大的影响。不过她最近哦，心情已经平复了啦。那你知道应该怎么做了吧？没事，这交给我们师兄就对了。感恩你，感恩。珍惜，我张明德，欢迎加入。哎呀，你是宝峰市主任嘛？你也来了？是是是，欢迎啊！谢谢谢谢，我先忙了。好。长官，谢谢啊，谢谢。哎，谢谢，对。有没有搞错啊？堂堂三千二的警官，竟然跟一个一毛三的基层远景鞠躬敬礼，这……长官，我们都收好了，谢谢你啊，谢谢长官。哎，跟你说了吧，很快就出来了，而且那位远景长官啊，对我们很客气的。当然客气啊，他们如果知道你是三千二警官啊，绝对对你更客气的。嗨，三千二、两千一这些位阶啊，都是人定出来的，警察制服脱掉之后，哪有什么阶级的分别？啊，你不觉得、啊？当我们面对天地的时候，我们每一个人啊，都要懂得谦卑，懂得放下身段。其实啊，人生走到了最后，还是都一样，空空的来，空空的去，争什么呢？现在啊，我们两个就只有一个名字，就叫做环保志工。对对对。<笑>
，环保之光。对，两位师兄，哎，千惠师姐，哎，喝一点热茶。感恩感恩感恩，谢谢谢谢谢谢千惠师姐。我今天不一样哦，还有热茶可以喝哎。哦，今天天气比较冷嘛。千惠师姐，谢谢你啊。盛希啊，为了庆祝你第一天加入我们环保之光的大家庭，来，我敬你。那就干杯了。我听说啊，你呢喝酒怕误事，所以呢从来不喝酒。啊，哎，不过、啊、这喝水或喝茶，你都是甘平打遍天下无敌手。说真的，我刚刚啊看你这么谦卑的进去派出所，又这么自在的出来，我真是感从心里佩服你。以后你慢慢就会习惯了啊。感恩您啊！感恩您啊！哎呀，哎呀，不敢当，不敢当。千惠师姐，叫李圣熙就可以了。还有，早教晚教都是要叫的啊，一定要叫你圣熙师兄，这是跑不掉的啦。我们慈景会就算你一份。好，好，哎，这，我不是跟你客气，我，我是个基督徒啊。基督徒有什么关系？难道基督徒就不能爱护地球了吗？啊，那师兄哦，只是一种称谓嘛，称呼一群志同道合的人。难道你不和我们志同道合吗？哎呀，没这个意思，您千万别误会。所以哦，这个问题啊，就不用再讨论了啦。对了，明德师兄啊，这个环保回收车的事哦，我已经想好了。我的构想呢，是由我们慈景会自己募款来买车，有了自己的车，师兄就不用那么辛苦了。哦，那好，那好，你的那一份哦，我已经帮你算好了哦。你的宝贝石头是一定要拿出来义卖的啦。啊，来来，师兄，拜托一下，拜托一下，我待会儿还有一个很重要的会要开啦。好，师姐啊，进啊，来啊，来，各位啊，干杯啊，干杯，师姐，快快快，两位师姐，干杯，师姐，干杯。辛苦了，路上小心啊！哎，明德，哎，这千惠师姐真的是个超级行动派的。她不但是个行动派啊，还是个改革实践家啊。不过啊，她的确有很多地方值得我们学习。啊，以后常来啊，啊，一定一定啊，来，走吧。总工好啊！哎，坐坐坐。哎，我们派出所是不是都有人定期来做环保回收？有有有，就每个礼拜五来收一次。啊，做多久了？做做多久？很久了，有好几个月。啊，今天有来吗？有，有，在后面。哎，长官，哎，这个我来，我来，我来，我不用了，不用了，没关系。哎，这种小事你就吩咐一声，我们就会帮你做的好好的。没关系，没关系。副分局长、啊，我是用下班的时间来做环保、做职工，怎么可以劳师动众呢？感恩长官，感恩您，副分局长，谢谢，谢谢。感恩长官。感恩啊，感恩，感恩。打扰了。副局长，是你忙你的，不用招呼我了。好，谢谢长官，长官慢走。副部长，刚刚那个不不不，那个长官是谁啊？刚刚那个长官呢，是台北市勤务中心主任兼保防室主任。啊，三线二啊，他还叫你这个一线三的叫长官啊？他也叫你长官啦、啊，他不是叫我长官，他是，他是说，感恩长官。眼睛以后放亮一点。哈我在派出所门口啊，看见你对那一线三的民警鞠躬哈腰，哎，我就知道，一定不知道你的身份是什么。哎，我是下班的时间去做环保的。
，下了班就不是什么三线二了。我对警员说：“长官你好，我是来做环保回收的，这很正常啊。而且慈济人谦卑有礼是出了名的，我这样做没什么不对啊。”对对对对对。但是你这样会不会害到人啊？不会啦，不知者无罪嘛，我怎么可能会害了他们呢？最好是啊，我看你以后啊，不要再去那一间派出所了，省得害人家尴尬。那最好啊，以后不要做环保了。嗯，哦对啊，每次都做到好晚才回家，害妈妈都好担心哦。就是啊。呃，你们，李明达，我看你们家人都不支持你做环保啊。不是不支持，是因为明德啊，白天要上班，晚上要做环保。的确是蜡烛两头烧，我们是担心他的身体。没事的。哎，沈西啊，你也快退休了，以后就比较有时间了，这是你最好回馈的时机啊。做环保的乐趣跟成就啊，只有自己去做，才能够真正的体会啊啊。哎，你不答应也没有关系啊，不需要每次我一提到环保你就那么感冒吧？哎，你是怎么了？还好吧？要不要紧啊？没事没事，可能来的时候感冒了。来来，我多帮你倒点热水。不了不了，时间不早了，我先回去了啊。哎，好，要走了。我送你，我送你。不用了。没关系，我送你到车站好了。自己过去。盛俊，有空多常来家里坐啊。一定一定，有空一定来啊。好。我再见，盛俊。再见啊。哎，哎，盛熙啊，我送你，我送你。哎，你还好吧？没事没事。哦。怎么说飘雨就飘雨啊？早知道就应该带把伞出来。没关系啊，就快到了。好。不晓得车子走了没有？哎呀，真是！哎，是。盛熙啊，来来，这条围巾围着。哎哎，不要不要不要，天冷你自己留着。哎，你可别小看这条围巾哦，很暖和的。来，拿着。哎，不用了，不用，拿着，留着。别跟我客气，拿着。谢谢你，谢谢你们大家这一路对我的相伴。你们并没有因为我之前发生的事情变得对我不理不睬。你知道吗？昨天那些朋友现在看到我，哼，就像看到瘟神一样。不过只有你，一直始终默默的陪在我的身边。虽然你没有多说些什么话，可是我是真心，真心的感受到你给我的那温暖。谢谢你，谢谢你。自己兄弟说这么多干什么？啊？好。好了好了，围巾都给我了。天了，赶快回去吧。啊，没关系，我陪你等一下。回去了，不要跟我一样感冒了。啊。好，回去了，回去了。你去哪？自己保重啊。不知道。看到盛熙的落寞，同样身为警察的我，感同身受。在一场卡拉 OK 的聚会被披露之后，盛熙在警界从平步青云跌落谷底。还好千惠师姐的慰问信及时出现，软化了盛熙的心。我想此时的他，正是需要温暖的时候。
。哎、欸，我是。呃，你好，有人委托我把这个资料交给你，那请你这边帮我签收一下。呃，这个是，就有人委托，就你这边帮我签收。哦，好。谢谢啊！我还在想说，可以一边做环保，一边回收警察同仁的心，结果也回收了自己孩子的心。这是最古老的方法。守株待兔，像这种糟蹋食物、不懂得珍惜的人，一定要好好教训。空，谁是真的英雄？平凡的人们给我最多感动。再没有恨，也没有了痛，但愿人间处处都有爱的影踪。用我们的歌换你真心笑容。祝福你的人生从此与众不同。把我生命里每一次感动，和心爱的朋友热情相拥，让真心的话和开心的泪在你。